Hi guys, welcome to APM Arnen Manalo TV. And for today's video, ang pag-uusapan natin is ano ba yung iba pang technical information na kailangan nating malaman kung nasa ganitong klase tayo ng business. Of course, basically ang ating uh, ultimate goal is ma-compute yung net profit para mahati nyo no ikaw at saka nung nag-alaga. So madali lang yan, yung sales mo, minus mo lang sa expenses, and then makikita mo na yung net profit. And then hatiin nyo na nung nag-alaga, it's either 50-50 or 60-40. So napaka-simple. Pero alam mo bang napaka-importante din na malaman natin or ma-evaluate natin yung performance no ating mga nakaraang batch para ma-improve naman natin yung net profit na sinasabi ko dyan sa mga susunod na batches natin. Kasi pag na-improve natin yung net profit, hindi lang ikaw ang mabibenefit niyan, of course yung nag-alaga din. Kasi lalaki din yung kanya magiging share. So, importante na ina-analyze natin yung performance para ma-improve natin yung mga susunod na batches natin. May isi-share ako sa inyo na tatlong technical information, paano makompute itong mga information na to na alam ko makakatulong sa ating pagbababuyan. Nandyan yung ADG or Average Daily Gain ito yung magsasabi sa atin na ilang kilo ba o ilang gramo ba yung ibinibigat ng ating mga laga kada araw. So, nandyan din yung FCR or Feed Conversion Ratio. Yan naman yung magsasabi na sa isang kilong ibinigat ng baboy mo, ilang kilo naman ang feeds yung ating naipakain. And nandyan din yung feeds cost per kilo. Ito naman yung ibig sabihin, gastos mo sa bawat isang kilo ng baboy na ibinigat. So, gastos na feeds sa isang kilo na ibinigat ng baboy mo. Yung tatlo information na yan, isi-share ko sa iyo. Kung ready ka na, simulan na natin. Nga pala, ang information na gagamitin natin dito ay yung results ng actual operations ng batch na yan, yung 18 heads na yan. So, kung naalala nyo yung video na yan, pinakita namin sa iyo yung actual na locations kung saan na kami nag-aalaga. And that time, kasi 2 months pa lang yung mga alaga namin. Or, um... Ang basta 2 or 2, 2.5, something like that. Anyway, ngayon naibenta na namin yung 18 kilos na yan. So ngayon, iyan din ang ating sample na gamitin dito sa ating performance evaluation or technical information na sinasabi ko parang malaman ko na rin kung kailangan kong i-improve yung mga susunod kong mga batches. Okay? So simulan na natin. So sa pag-compute ng average daily gain, kailangan mong kunin yung total na timbang ng mga inalagaan mo. So dyan sa 18 heads na yan, nakakuha kami ng 1,000 539 kilos. Yan yung actual. So, from there, napaminus din natin yung timbang ng mga biik pa lang sila nung pagkuha mo doon sa uh, kanila o paghiwalay. Actually, hindi naman namin tinitimbang yan but nag-estimate na lang ako ng 18 kilos per head. So, 18 multiply mo sa 18 na uh, head so, nakakuha tayo or makakuha tayo ng 324. Bawas natin yan doon sa benta and uh, makakakuha tayo net na kilo Uh, na 1,215. So, yung 1,215, i-divide mo lang dun sa length nung uh, pag-aalaga mo ng baboy. Ang nakalagay dyan, 117. But actually, ang um, hindi yan sabay-sabay na nabenta. Marami kasing nakiusap dun sa aming uh, mga alaga na pag sampan niya ng 3 months, mayroong nakiusap na may birthday, kung ano mang celebration. So, kailangan namin pagbigyan. So, ibig sabihin, hindi namin natapos talaga yung araw na yan. Pero yung pinakahuling head o pinakahuling baboy na nabenta namin is ika-117. So, gagamitin ko na lang yung ika-117. Kung ikaw ay may hauler, isang batch niya, kinukuha nila. So, magandang computein ngayon yung average daily gain pag ganon. Kasi sabay-sabay. Anyway, gagamitin ko yung 117 dito. So, 1,215, divide mo lang sa 117, makakuha ka ng average daily gain para sa 18 heads na yan na 10.385 kilos. So, ibig sabihin, tama-sama yung 10 kilo ang binibigat nila araw-araw. Ngayon, per head, average per head naman is 577 grams o mahigit kalahating kilo kada araw, kada ulo ng ating 18 heads na yun. So, okay na ba yung 577 grams or mahigit kalahating kilo? Ang sabi kasi, ang standard, 
talaga ay dapat ay maka 650 grams ka. So, medyo under yung aking inalagaan. And although very close na rin, pero mas maganda kasi na mas mahigit ang pa natin yung average na sinasabi na 650. So, dapat ay ma-improve natin yung operations. Ano ba yung ibig sabihin ng improve? ng uh, operation, baka kailangan natin i-check yung feeds quality na ginamit natin doon sa batch na yon. Nandyan din yung baka yung lahi ay hindi talaga yung mabilis lumaki or parang uh, alam mo yun yung parang medyo native na yung dating ng baboy so hindi talaga lalaki yan nung as expected. Tapos baka mamaya pwede pa nating improve yung feeding guide na ating ginagawa. Kung naalala yung feeding guide na yan, yan yung sinusunod namin sa ngayon at yan din yung ginamit ko dito. Baka isa rin sa factor na yan uh, kailangan nating i-improve So maraming factor kung uh, nagkasakit ba itong mga baboy na to habang uh, inaalagaan mo, nagkatinae So factor din na yun na pwedeng bumagal ang paglaki ng mga alaga natin So basta yung ating average, all in all, dapat ay at least maka 650 grams tayo pataas So satisfied na tayo sa ganun So the next one is FCR or yung feed conversion ratio uh, Paano naman computein ang uh, FCR? So yung sa dami ng kinain ng baboy na yun, naka 3,300 75 kilos kami. Yan yung 69 sacks na gamit ko doon sa 18 heads actual. Sa 69 sacks na yun, uh, 3,375 kilos. Yan yung feeds na nagamit talaga. So, i-divide lang natin sa binigat ng baboy na nakompute na natin doon sa ADG na 1,215. So, magkakaroon tayo or makukuha natin yung ratio na 2.78. Ibig sabihin, sa bawat isang kilo ng baboy, naka 2.78 kilos na feeds yung ating baboy. Medyo uh, mat marami. Kung baga man, hindi uh, favorable sa atin kasi ang dapat talaga at least 2.2 kilos lang ng feeds sa bawat isang kilo inilaki ng ating baboy. So, medyo understated tayo doon. So, ibig sabihin, kailangan pa nating pag-isipan. So, sa 18 heads na yan, marami akong dapat na ayusin or dapat mapag-aralan para ma-improve natin yung mga susunod na batch. Medyo uh, doon sa ADG at saka FCR, hindi maganda yung results natin. So, but anyway, ang sasabihin ko lang sa iyo, uh, nag-income pa rin kami dyan, hindi kami nalogi. Pero wala doon sa expectation namin yung figures or yung profit. Wala doon sa inaasahan namin. Pero don't worry, hindi kami nalugi sa 18 heads na yan. Alright, so sa IPCR ng 18 heads na yan is 2.78. Whereas the standard says it should be 2.2 lang. So uh, kailangan mag-improve ng konti doon sa area na yon The last one is feeds cost per kilo increase. Ang ibig sabihin ko lang kasi dito, sa bawat isang kilo na baboy or na ibinigat ng baboy, magkano yung feeds na nagastos doon sa isang kilo na yon So, paano compute niyan? Uh, kunin mo na yung halaga ng feeds na pinakain doon sa buong batch na yon So, naka 92,255. Could you imagine? 92,000. Four months yan na nakalagay dan yung pera mo. Uh, kung baga man, uh, na naka-invest doon sa buhay na, uh, na baboy. Ngayon, Uh, kakabaka-baka dyan, baka mamaya biglang may magkasakit or uh, so, hindi naman tinatawag na baka biglang may mamatay. So, uh, 92,000 yung puhunan. So, 92,000 ang nagastos namin doon sa 69 sacks na yan. So, divide mo lang yan doon sa dami ng nakain na in kilos. So, 3,375 na sabi ko na rin dyan sa FCR. 3,375. So, ang halaga ng, ng uh, feeds is 27.33. Anong base yan sa 27.33? Of course, yung feeds natin, magkakaibang presyo yan habang lumalaki or habang nagsiswitch tayo ng feeds. Ang pre-starter talaga, yun yung pinakamahal sa lahat. Nasa 50 pesos per kilo yan. And then, uh, may, mayroon tayong starter, mayroon tayong grower, at saka mayroon tayong finisher. Pababa yung presyo niya. Ang average niyan ay umabot ng 27.33. Yun, tapos sa uh, multiply natin doon sa FCR, ang FCR, yun yung number of kilos na kailangan nating magastos or ipakain sa baboy para tumimbang siya ng isang kilo. So, umabot siya ng 75.93. Ibig lang sabihin yan, kung halimbawa ay sa binigat ng baboy mo na isang kilo, ang gasto sa pits nun ay 75.93. Medyo mataas. Yun nga, hindi kami happy sa performance ng batch na yun, ng 18 batch na yun. Kaya, I'm sure, marami kami gagawin para ma-improve pa to. Let's say, halimbawa, ang market price ngayon ng uh, live weight is 155. Tapos, yung feeds cost, yung 155 yun sa aming uh, lugar yun. Pero, of course, iba-ibang lugar nag-iiba yan. So, sa amin, 155. Tapos,
tapos yung na-compute nating feeds cost na per kilo is 75.93. So, 155 less 75.93. So, ang net niya is 79.07. Ibig sabihin, yung 79.07 or 79 pesos, yan naman yung expense dun sa nakalaan dun sa iba. Like, for example, ibinili mo ng big, vitamins, uh, maintenance, mga ganun. Alos 49% na yung percentage pa lang nung feeds dun sa live weight ng ating mga baboy o live weight price. Para sa akin kasi, ang uh, feeds cost ng, sa paggawa tayo ng financial statement or so let's say income ng ating baboy dapat ay dapat nasa 40% lang talaga based on sales or less, 40% or less. Pero dito sa 18 years namin, naabot kami ng 49. Bad for, hindi man, bad for 4 months. Uh, hindi siya bad performance kasi sinasabi ko nga, nag-income pa rin kami dyan, hindi lang kami umabot dun sa aming standard na aming inaasahan. Kaya I'm sure marami kami dapat i-improve dyan sa batch na yan. Dahil nga dyan sa mga technical information na yan, nalalaman namin kung saan area kami dapat tumingin na i-improve namin sa mga susunod na batch. Of course, Uh, dahil hindi nga maganda yung performance ng 18 heads, babalikan namin yung history nung nangyari doon sa 18 heads. Titingnan namin, meron ba dyang tinaiba yung mga baboy na yan? Kasi yung isang araw na pagtatain ng baboy, tatlong araw halos ang katumbas niya na hindi gagalaw ang paglaki nung, nung isang biig. So, titingnan namin yan. I-review namin yung performance kung tinaiba yan or nagkasakit. Uh, titingnan din namin yung pinagmulang lahi, baka na hindi maganda yung lahi. And uh, nagkulang ba siya sa mga bakuna or doon sa vitamins or kailangan ba namin improve the way na magbigay kami ng vitamins or baka naman yung feeds quality. So mga ganong aspect. So dahil sa ganyan, hindi kami umabot sa standard, I'm sure na kailangan namin gumawa ng, ng something na ma-improve pa yung operation. Okay? Sana ay nakatulong yung information na sinishare ko sa inyo and uh, sama-sama tayong mag-aaral, sama-sama tayong aalamin yung mga ganitong technical aspect ng ating pag-aalaga kasi uh, gusto nating ma-improve talaga yung business na pagbababuyan. Hindi lang tayo pwede masatisfy lang na may income tayo. Dapat ay hanggat maaari ma-maximize natin yung ating profit na gusto nating mangyari sa ating uh, business. Of course, uh, kung maganda yung profit, ang sinasabi ko nga, maganda rin yung income ng ating mga tagapag-alaga. Of course, sa iyo, magiging long-term yung business natin. Hindi tayo panginginaan ng loob na tumigil na kasi or hindi tayo, wala tayo doon sa decision na kailangan na nating tumigil sa big business kasi nga, uh, na halos hindi na, maliit lang yung kinikita natin. But of course, you have to check yourself. Kailangan gumawa ka rin ng paraan o hindi ka pwedeng mag-give up ka agad. Alright? Thank you for watching and see you next time. Bye-bye!